哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。之前我们讲过菲律宾空姐在跨年夜和十一个富家子弟狂欢后突然去世的案件，而今天这起案件虽然只有三个富豪，但背后却充满了各种谜团。可以说，它是人性、金钱和权力相遇后的纠缠大剧，只做不易。希望大家看完后长按点赞键支持一下。故事得从今年2月24日的泰国首都曼谷说起。当晚，泰国曼谷救援队值班室的水警接到电话，对方说有人在湄南河溺水了。几分钟后，水上救援队赶到拉玛巴桥附近，可回电报案人询问溺水者的准确位置时，对方电话却一直没人接听。这不会是自己先下水救人了吧？怀着忐忑的心情，搜救队员焦急地扫视着周围水面和岸边。查看是否有人在挣扎，在水面上虽然没发现异常，但他们却发现岸边一个停泊点上围满了人群。如果不出意外，那溺水位置很可能就是那里了。救援队立即开了上去，准备搭把手帮忙。可出乎意料的是，对方却说自己也是接到上司命令赶来这里的。至于溺水者现在究竟在哪里，他们也不知道，只知道同事现在正在和涉事游船交涉。这时，救援队再次回电报案人，可依然无法接通，所以他们只能在船上等待。可将近一小时后，还是没人告知他们溺水者落水点。领队表示：“我们连溺水者是男是女都不知道，报案人联系不上，警员又一直在踢皮球，唯一能跟我们说得上话的却是一群记者。”无奈之下，救援队只好驾船沿着河岸从上到下游了几个来回，中途还下水搜索过。可由于光线昏暗等原因，他们一无所获。直到第二天，救援队才知道，他们昨晚原本要救的人是三十七岁的泰国女明星唐木。从二十四号溺水报案到二十六号中午，唐木尸体漂浮在水面上，这期间足足过去了三十多个小时。将尸体运回警局后，警方对其进行了尸检，发现死者肺部含有泥沙，初步判断他是溺水窒息死亡。毒理化验表明，其没有吸毒或嗑药，身上也没有明显的针孔等痕迹，但却有几处明显的伤痕，包括右大腿内侧有三十厘米长、伤至腿骨的伤口。在这个大伤口下方的小腿上有个指甲大小的洞，左小腿上则有一个二十厘米长的轻度伤口。最奇怪的是，他的右手有几个连在一起的斑点，形状跟牙齿的弧形非常相像，似乎是被人咬过后留下的印记。但由于肿胀原因，无法直接确认。三十七岁当红女星溺水身亡的消息曝光后，立即引起了泰国民众的关注。随之而来的是溺水事件背后的种种谜团。根据媒体的报道，除了死者唐默，当晚在船上的人还有另外五人，包括三个富商、一个名媛和死者的经纪人。三位富商分别是连锁店老板乔治、旅游业大亨博尔、科技公司 CEO 罗伯特。其中，唐默只认识自己的经纪人。根据经纪人在新闻发布会上的说法，唐默后半夜时突然要上厕所，但由于厕所旁有很多杂物，所以他便绕到船尾后方便，而自己则继续在船头玩手机。直到后来转头看向船尾时，才发现不见唐默踪影，这才急忙和船上其他人一起搜寻。可由于当时船一直在向前开着，他们根本就不知道唐默是什么时候落水的。这也是为何他们无法向警方提供准确落水点，这才有了前文中搜救队在干等的一幕。这个解释看起来很合理，但立马就引起了粉丝的质疑：作为一个女明星，真的会当众在船尾后当众方便吗？就算当时是后半夜，岸上人员稀少，但船上也还有其他人在。而且从当天下午死者社交媒体分享的照片来看，唐默穿的是连体衣，如果要方便。那得把衣服从上面脱下来，这就几乎等于是赤裸面对众人。要是被一些人偷拍发到网上，那岂不是自毁前途吗？可更让人不解的是，这位经纪人当晚在发现唐默溺水后，不但没有在现场等待警方救援，而是直接跑回家大睡一觉。由于案发时已经是后半夜，经纪人在经过一天的奔波劳累后回家休息，多少还是合理的。毕竟搜救工作已经交给专业的救援人员。可船上另外四个人的表现就不太正常了。这四个人在案发当晚早早回到家中
第二天时，在一个停车场相聚讨论，这很难不让人觉得他们是在串供。而当他们重新出现在警局里时，四个人各自都请了律师。要不是警方发布通告说他们如果再不出现，就以涉嫌谋杀的罪名逮捕他们，估计这四人是不会乖乖走进警局录口供。在警方为这几人录口供的同时，本司根据公开的资料指出了很多疑点。首先是案发后，经纪人没有第一时间通知死者家人，唐默的哥哥。是从警方口中获悉自己妹妹落水。更奇怪的是，经纪人当晚直接开着唐木的车回到唐木住所睡觉。他给出的原因是自己想自己的女儿了。这里小编要补充一点：此前这位经纪人曾生下一个女儿，后来被唐木收养和照顾。粉丝们很不理解，在发生了如此大的事情后，这位经纪人怎么就突然想起要探望自己的女儿，而且还是在大半夜。在面对唐默母亲质问自己为何不下水救人时，经纪人解释说自己不会游泳。可翻了他的社交媒体后，粉丝发现他不但会游泳，而且还会背着女儿一起游泳。为什么经纪人要撒谎呢？是害怕自己如果下水也有危险，还是有其他原因呢？我们都不得而知。对于经纪人，他在电视台中表示，案发后的次日二十五号，自己整天都待在家里等唐默。其实这一点，小渊我觉得很奇怪。经纪人能把自己女儿交给唐默领养，那说明他们的关系是非常不错的。那为何在好友迟迟没有消息的情况下，他还能待在家中？还有个疑点，就是在案发后，他带走了死者的手机，在二十六号才把手机交给死者母亲。细心的网友发现，在唐默出事后，他在社交媒体 ins 的内容发生了变化，有多处动态和照片被编辑过，而唐默母亲是不知道手机密码。更不大可能会第一时间删除女儿媒体动态，所以编辑动态的人应该是经纪人。可他这样做的目的是什么呢？在经纪人的手机上有几张他和死者的合影，其中一张照片的拍摄时间是晚上九点五十六分，背影的桥梁上还亮着灯光。可这张照片一公开，就又被网友炒上了热搜，因为这张照片的拍摄时间明显就不符事实。证据就是后面桥上的灯。案发在九点时，他就被工作人员关掉了。为了求证这个关灯时间，泰国媒体还专门采访了桥上的工作小哥。小哥表示，如果游客稀少，那一般在九点就会关灯。可奇怪的是，就在他接受采访后的第二天，小哥便突然改口，说案发当晚是在十点多时关灯的。这突然被改变的时间，又让案件多了一层阴谋。小哥的口供虽然可以改变。但大桥周边的监控的记录却是无法改变的，而且这些监控录像都证实，在经纪人拍下这张照片时的9点五十分，大桥上的灯早已被关。如果说经纪人前面的疑点都有不确定性，那他伪造照片这点可就完全是故意为之了。说到这里，小袁想起了一点可疑的情况：前面我们说过，经纪人很可能编辑过死者的 ins 内容，会不会存在这样一种情况？死者当晚曾将这张照片也分享在 ins 上，并且上面还有拍摄时间，而经纪人获悉后就立马将其删除。可他伪造照片拍摄的目的是什么呢？换句话说，把死者落水的时间推迟，经纪人是否就能掩盖什么呢？这里小袁说下我个人的猜测：我们假设唐木的死真的和经纪人有关，那案发后经纪人做的所有的事情。都会围绕一个主题进行，那就是为自己脱罪。一般来说，船只都会配备 GPS 定位仪，只要顺着定位仪的记录，就能知道船只当晚路过的水域。将死者溺水时间向后延迟，就是干扰警方对案发时间点的确定，也就是干扰警方对唐默落水点范围的锁定，从而无法展开营救。换句话说，就是经纪人或者船上的人似乎恨不得唐默溺水身亡。当然，还有另外一种可能。那就是避免警方在落水点找到作案工具等信息。在当晚拍的一个视频中可以看到，唐木在唱歌的同时，手里还拿着一个装着红酒的高脚杯。和警方搜查船上物品时，却发现案当晚的酒杯和酒瓶全都不见了。按照这种思路想下去，背后的真相似乎真的细思极恐。当然，这只是小云我个人的猜，结果究竟如何，还得看泰国警具体调查进度。不过一说到泰国警方，奇葩的事情又来了。根据当局公布的资料，单从尸体伤口外形上看，死者的伤口不排除来源于刀具类物体的可能。
那船上平白无故，哪来的刀具呢？根据唐默身上的长条状伤痕，船尾的螺旋桨引起了警方的注意。在高速转动时，螺旋桨的桨叶就是一把锋利的刀，结合唐默腿上一处深至剑骨的伤口，似乎更能说明唐默是在船尾方面时发生了意外。如果泰国警方第一时间对螺旋桨进行采样，就能知道桨叶上面到底有没有死者 DNA。也就能知道经纪人前后矛盾的死者排泄说，究竟是真还是假？可泰国警方不但没及时取样，还让螺旋桨在水里泡了几天。后来他们把涉事游船拉回河中进行模拟，一番捣鼓后，螺旋桨居然掉到河里。事后警方甚至根本不在意，因为他们认为该收集的证据都收集了，还把他捞上来干嘛？让他沉在河里，反倒眼不见心不烦。看到警方如此敷衍的态度。当地民众实在看不下去了，所以自发请人打捞。这边潜水员刚下水，另一边警方就发布通告，说他们会派人下水打捞。最后虽然打捞到了螺旋桨，可民众发现，警方捞上来的螺旋桨总感觉和之前的不太一样。除了螺旋桨这件事外，警方最大的疏漏就是没有及时传召涉案人，而是案发几天后才为几人录口供和取证。而在为富豪罗伯特取证时，罗伯特说自己刚执法，所以无法提供 DNA， 而警方居然同意了，并表示会用照片进行对比。说到这里，小袁不得不感叹，泰国警方相机的质量真好。根据媒体公开的资料，在唐默三岁的时候，父母已经离婚，离婚时父亲相当于净身出户，除了女儿的抚养权，因此在很长一段时间内，父女两人的生活很是拮据，不停的搬家。社交媒体上，唐木还分享了大量自己在不同年龄段和父亲的合影。只可惜父亲后来因病去世。父亲的去世，感情的受挫，让唐木甚至患上了抑郁症。和其他千金或者名媛相比，唐木的一生可谓充满崎岖。本以为在娱乐圈能崭露头角时，生命却永远定格在三十七岁。粉丝在为唐木不幸去世消息哀悼的同时，也因他母亲的行为倍感愤怒。唐默母亲在电视台上曾说：“博尔和罗伯特每天都会给我打电话，我原谅他们了，因为他们一直在道歉。”他口中的这两个人，其实是案发时船上的两个富豪。粉丝实在无法理解，你女儿的死可能和这两人有关，只因为他们每天打电话给你，你就原谅他们了吗？而接下来，唐默母亲就更加语出惊人，当着观众的面，唐默母亲说道：“博尔是个非常有礼貌的人，他很坚持。”每天都会打电话来哭，他让我算一算，如果唐默得到了一个角色，酬劳差不多是八十万到一百万泰铢，如果唐默还能活三十年，那就是三千万泰铢。听到这话，主持人倍感震惊。阿姨，您的意思是他们每个人都会给你三千万泰铢吗？唐默母亲冷冷的回答：“他们有钱吗？”期间还冷冷笑了一句。在自己去世女儿尸骨未寒时，作为一个母亲，居然接受了嫌疑人的道歉，还准备收下对方的三千万。另外一边，根据警方的调查，涉事游船执照已经过期，船长没有行船资格，船上救生衣也不知去向。所以，如果真要追究责任的话，那使用这艘游船的两个富豪是很可能会以过失杀人罪被追究。这也是为何案发后，博尔和罗伯特两人频频致电唐默母亲，希望能获得他的原谅，降低自己被起诉的可能，甚至还不惜花上三千万泰铢的封口费。当然，三千万可不是说拿就拿的。在女儿溺水后，唐默母亲在家门口收到了一封匿名信件，里面装有一张纸条以及一个光盘，光盘里面是一则关于溺水的场景非常暴力的 MV， 言外之意就是警告唐默母亲不要乱说话。而就在收到这封信件的几天后，其中一个涉事富豪便透露，自己会支付唐默母亲三千万泰铢的安慰金，很难不让人有种打了一巴掌后再给个甜枣吃的感觉。除了祈求死者家属的原谅，船上三个富豪中的博尔，在案发后向调查该案的警局捐了三百万泰铢，名义是支援警方，实际是怎么回事，大家都心知肚明。唐默溺水身亡的消息传开后。引起了粉丝和民众的热议，一时之间，网络上流传着各种说法和猜测。例如，有传言说调查组成员曾试图毁灭证据，也有人上传了唐木落水时挣扎的视频，但因为太过模糊
，无法被证实有效性。真相究竟如何，我们暂且还不知道。但事情很多疑点都指向了唐木的经纪人。实际上，死者不但领养了经纪人的女儿，还把她指定为自己保险的受益人。现在唐木溺水身亡，如果警方找不出幕后凶手，那这件事情只能被划定为意外。作为孩子的生母，那经纪人就能获得唐木的保险理赔。作案动机和条件都有了，所以凶手会是他吗？小袁觉得不太可能。首先，唐木一死，那经纪人的收入肯定会大大减少。再者，在河上公然将唐木推下水，风险太大。反倒是船上三名富豪很值得怀疑。试想一下，一个漂亮女明星和三个有钱有势的富豪聚在一条船上，中间还有个经纪人，结合死者不认识富豪的事实，这很难不让人往拉皮条的方向想。负责尸检的医生也表示，死者指甲有抓齿的痕迹，其中一只眼睛非常肿胀，嘴上的牙齿还断了一颗，颈部有一圈勒痕，似乎与别人发生过争执。同时，细心的网友在媒体公开的照片中，发现当晚靠岸时，富豪的衣服上有被撕开的口子。更加细思极恐的是，网友还爆出了三个富豪中的博尔，此前因为自己输了赛车，派手下带着枪上门找主办方理论，在泡夜店时还喜欢给女孩下药。将所有的疑点集中在一起后，真相似乎若隐若现地浮出了水面。但至于真相如何，还需等待警方进一步的调查。但这个调查结果会是什么呢？恐怕又是一个心知肚明的问题。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。当一个五十一岁的谷歌技术高管遇到二十六岁妖艳女魔鬼后，他们会发生怎么样的故事呢？今天小渊就带大家做次吃瓜群众，故事内容非常精彩，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。事情还得从2013年11月20号说起，在美国加州的一家酒店里。一对男女正分别玩着自己的手机，就在几分钟前，他们进行了一场深入的交流运动。稍作休息后，女子艾利克斯起身走进浴室，摆了几个性感的姿势，对准镜头就是一顿狂拍，然后便传到社交媒体上。不到几分钟的时间，他就收到了很多人的关注和私信。艾利克斯翻了翻这些信息，发现这些留言要么是来自口吐芬芳的猥琐男。要么就是想吃肉但又没钱的癞蛤蟆，唯独其中一条除外。像捡到宝一样的艾利克斯迅速补好了妆，然后连个招呼都没打就离开了酒店。按照约定，艾利克斯坐车来到了加州蒙特利湾的一个码头，提着一个秘密包裹登上了一艘豪华游艇。与他见面的人不是什么花花公子，而是51岁的大叔弗勒斯特海斯，比他足足大了25岁。看着打扮妖艳的艾利克斯，海斯说道：“小姐，不瞒您说，我喜欢你身上的纹身，很有艺术感。”听到这话后，艾利克斯放下手中的酒杯，缓缓脱下自己外套，大腿一迈，小手一撩，嘴巴一张。我身上充满艺术的地方可不止这些纹身，葡萄美酒夜光杯，游艇富豪美人陪。所以接下来的事情就不用小渊多说了。很快，时间来到了二十三号早上，加州还是重复着昨天的节奏。谷歌公司的员工陆陆续续走进了大楼，准备开启新一天的工作。按照上个周末的安排，海斯手下的部门会举行一个会议，但当所有下属都已经准备好时，海斯却迟迟没有出现。助理不断致电海斯，却一直没人接听。按照上司海斯的习惯，这个时间点他应该已经到公司了。况且今天还有个重要的会议。该不会是出什么事情了吧？等待之余，助理拨打了海斯家里的电话，可妻子表示自己也没丈夫消息，昨晚一整晚丈夫就没回来过。挂断电话后，妻子立马联系了丈夫游艇的船长，让他帮忙到码头看看。来到甲板上，船长喊了几句：“先生，您在吗？”无论怎么敲门都没人应答。推门进去一看，船长就发现海斯靠在沙发上一动不动，怎么都叫不醒他。接到报警后。圣克鲁斯小镇的探员很快就来到了码头，他们确定海斯已经没有了生命体征。扫视一番，探员并没有发现明显的异常，死者身上没有明显受伤痕迹，游艇上也没有明显的血迹和打斗痕迹，只是桌上放着两个红酒杯。案发地点圣克鲁斯小镇位于加州蒙特利湾北部，凭借独特的地理位置。
。小镇每年都会吸引很多游客前来度假，在夏天总能见到海边有很多人在冲浪。当然，圣克鲁斯吸引的不仅仅是普通游客，还包括许多名流人士。作为谷歌技术高管的海斯就是其中一员。每逢周末等节假日，他总会从山景城出发，驱车来到这里，待在他的逃跑号游艇里休假。根据周围朋友的描述，除了事业和家庭，海斯的生活就只剩下这艘游艇。游艇长四十六英尺，是从一个朋友手中购买得来。入手后，海斯花八千美元买了一个船长座椅，还加装了二十多万美元的安全设备。例如船舱里的高清摄像头、最新一代的导航系统和控制系统等等，朋友都说它是一间移动的六星级酒店。可尴尬的是，即使配备了如此先进的安全设施，这位谷歌高管还是死在了游艇上。更加讽刺的，还有这位谷歌高管的死因。根据法医的尸检报告，海斯是因注射过量海洛因致死。一个堂堂谷歌技术高管。一个拥有五个孩子的父亲，一个不惜花费重金提升游艇安全设施的人，怎么会突然因吸毒过量暴毙呢？事情传开后，立即引起了热议。为了找出海斯遇害真相，探员第一时间封锁了游艇，并对其取证。根据最先到达现场的探员回忆，当时他的第一个切入点就是桌上的红酒杯。海斯一个人待在游艇里，怎么会用两个酒杯呢？肯定有第三人，但勘查过程中，他们却找不到第三人的痕迹信息。探员找来了海斯雇佣的船长，船长表示，根据他平时与海斯的接触，他没发现海斯有吸毒的习惯，也不像某些富豪喜欢在游艇上举办性派对，只是偶尔会约朋友到船上喝酒吹水。至于有没可能利用游艇包养小情人，船长认为几乎不可能。那这就奇怪了，难不成当晚海斯突发奇想用两个高脚杯喝酒吗？为了找出船上的第三人，探员把杯子带回局里鉴定。但奇怪的是，只有一个杯子上有海斯的 DNA， 另外一个杯子很干净，杯梗上连一个指纹都没有，杯口和杯肚也非常干净，就好像是刚从柜子里拿出来一样。根据调查习惯，探员问询了死者的妻子，包括最近有没有闹矛盾之类的问题等等。邻居证实，案发当晚，海斯的妻子的确待在家中，一直没有外出。海斯子女也反映，老爸老妈相处得很好，没有什么矛盾。在问询妻子的同时，另外一个探员有了新发现，在游艇房间里有个摄像头。根据摄像头提供的视频，在案发当晚，死者一直和一个长发女子待在一起。前三个小时里，两人一边喝酒一边聊天，然后进行了两人运动。探员看到一半时，视频画面突然停了下来。原来部分监控片段被自动上传到云端，留在内存卡的部分只是其中一部分。为了拿到完整的监控视频，探员整整花了三个月的时间。根据负责该案的探员透露。死者和这个女人在游艇上整整待了48个小时。做完运动后，女子背对着摄像头，从包里掏出注射器，开始注射某种药物。而海斯当时就站在旁边看着。女子转头询问他要不要试一下，这玩意儿能让你飞到天堂。从视频中来看，海斯刚开始似乎很犹豫，但他没有直接拒绝。就这样，女子将针头扎到了海斯手臂上。然而，就在拔下针头的几十秒后，海斯身体似乎不受控制，最后直接倒在甲板上。女子察觉异常后，她拍了拍海斯的脸颊，并把他扶到椅子上。可海斯依旧没有任何反应。看着不省人事的海斯，女子迟疑了几秒，然后在船舱里来回走动，接着拿起桌上的高脚杯，把剩余的半杯红酒一饮而尽，最后用纸巾仔细擦拭了酒杯以及自己待过的地方。离开之前，还带走了注射器等物品。为了确定监控画面中女子的身份，探员询问了死者的亲朋好友，但都没人认识她。不得已之下，警方只好破解死者手机，排查他最近的社会痕迹。在海斯的浏览器中，探员发现他最近经常登录一个网站，网站叫做 S A 甜蜜定制。一点进去，首页便涌现出许多帅哥美女的照片。再看看上面的照片信息，探员似乎马上明白了什么。在好友列表中。探员找到了一个和监控画面中极为相似的女人，她正是前文中的艾利克斯。艾利克斯主页贴有许多性感照，手臂等部位还有很多奇怪的纹身，搭配夸张的脸部妆容
，你会发现自己好像是在和魔鬼对视。在两人的对话记录中，海斯写道：“只要你来我游艇上，与我共销空虚，那我就给两千美金小费。”说到这里，大家肯定会想喷小编，这不就是一起男人在外面偷吃，结果不小心中毒的事情吗？还啰嗦了半天。第一次看这案子时，小袁也是这么想的。可后来，另外一个男人的出现，却让事情变得有点诡异。确定海斯的死和艾利克斯有关后，就得把他带回局里审问。但上哪儿去找他，又是个难题。况且他知道自己惹事了，肯定会藏起来，当机立断，说干就干。谭元回到局里后，让几个同事每人注册一个账号，假装是空虚、寂寞、冷的金主，不断给艾利克斯留言，邀约他出来见面。其中一位探员在他的约会预算栏中存了五百美元，然后私信艾利克斯的账号，希望能约他出来吃个饭。结果被对方直接拒绝。艾利克斯表示：“老娘才不稀罕你们这些穷鬼！之前约我的金主给的价钱都是你们的几倍。”为了引蛇出洞，探员直接砸了两千美金。艾利克斯这才同意在线下见面，并默许会进行床单运动。几天后，艾利克斯应邀出现在相约的地点，身上同样携带了违禁药物。但他没想到的是，这一次他的金主是 FBI 探员。看到探员掏出手铐，艾利克斯顿时放下了架子。他不断向探员哭诉求情，可即使如此，他还是会因为卖淫罪和涉嫌谋杀被逮捕。现任男友康奈尔获悉后，他简直不敢相信，因为此前艾利克斯说自己是个模特，经常到各地拍照，拍一次就可以赚上千美元，甚至更多。案发前几天，女友从酒店离开，说自己要到加州圣克鲁斯拍照。没想到女友实际上是赴约金主的性邀请。言归正传，在法庭之上，检方以蓄意谋杀的罪名起诉了艾利克斯。可辩护律师表示，这完全就是一场意外。两个成年人在船上玩过头，最后其中一人不小心吸毒过量致死。而且从监控视频来看。从头到尾，我当事人就没强迫死者吸毒。他为死者注射海洛因时，死者也没有做出明显的反抗。可检方律师并不认同这个说法。检方表示，作为一个正常人，看到同伴昏倒在地不省人事时，第一反应都会对同伴实施抢救或者报警求助。可艾利克斯没有，而是在船舱里徘徊时，还直接踩在死者身上，临走前还故意擦出自己的痕迹。这种行为难道算得上是意外吗？海斯这件事还没扯出结果，警方又爆出了另外一件大事。在遇到嫖客海斯前，艾利克斯曾交往过一个名为迪恩的男友。可就在海斯死亡的前两个月，迪恩突然去世。两人都是比艾利克斯大二十多岁的大叔，都死于海洛因过量。去世时，艾利克斯都在他们身边。唯一不同的是，是第一次艾利克斯主动向警方报警，说他男友迪恩好像不小心磕过头了。可第二次时，在游艇上时，艾利克斯擦出痕迹，然后直接溜走。根据迪恩家中保姆的说法，迪恩非常喜欢艾利克斯，唯独不喜欢他吸毒。根据保姆的了解， 5 3岁的迪恩堪称美国好男人，黄赌毒一样不沾，还把自己大部分积蓄用来收养猴子，为他们建造动物园。因为这事还上过电视，自己怎么也无法相信迪恩会染上毒品。甚至会不小心吸毒过量去世，唯一合理的可能就是艾利克斯在搞鬼。根据迪恩另外一位朋友的阐述，为了让女友艾利克斯摆脱毒瘾，迪恩甚至把她送到了戒毒所。去世前三周，迪恩给艾利克斯买了一枚结婚戒指。然而，仅仅过了三个星期，迪恩就突然去世。更加令人细思极恐的是，在迪恩去世前的十天，他发现女友居然背着他在做硬照女郎。这让他是既惊讶又恼火。老子对你那么好，你居然给老子戴绿帽！在发给朋友的短信中，迪英曾透露自己要把女友的东西全丢掉，这样就眼不见心不烦。因此，检方表示，我们完全有理由相信这个女人是连环作案。她真正恐怖的不是她身上的魔鬼妆容，而是她那带血的罪恶之手。检方这边刚说完，艾利克斯的辩护律师就拉出一个证人，他是迪英的好友。这位好友表示，迪恩一直深爱着艾利克斯，但对于女友的毒瘾，他有点难以接受。最后，迪恩选择了与女友一起吸毒，以此尝试减小两人的分歧，这样他们就能愉快地生活在一起了。
，所以从狄英到海斯，他们的去世都只能算是意外，不能说是谋杀。看着唇枪舌剑的控方和辩方，法官虽然面无表情，但估计心里一万只草泥马正奔腾而过。这一天天的，竟是些什么人？两个五十多岁的老男人围着二十六岁的硬照女郎转。前面那位缺爱的大叔就算了，后面这个亏他还是谷歌技术高管，总是百般空虚寂寞冷，那也不能这样玩呀、啊。案发两年后的二零一五年五月十九号，加州法院再一次召开庭审。就当大家以为艾利克斯会被判处二十年监禁时，意外的事情又发生了。检察官向媒体透露，海斯的家人主动撤销了对艾利克斯的两项重要指控，原因很简单：妻子不希望曾经光宗耀祖的丈夫因为这件事情闹得满城风雨，也不希望所有人都知道自己孩子有个死于招妓的父亲。他甚至希望这个案子不会出现在法庭上。所以在死者家人的原谅下，原本二十年的监禁被减到了六年。案发后，有人爆出了艾利克斯的家庭背景。艾利克斯出生在一个富裕家庭，姐姐是个高级投资顾问，父母两人是科技公司的 CEO。童年时，艾利克斯生活在亚特兰大，在老师和同学印象中，他是个擅长体育和成绩出色的孩子。但不知道后来怎么的，就染上了毒品。看到女儿如此不成器。无奈的父母便把他送到缅因州的一所学校，这所学校此前专门招收那种顽皮学生。可事与愿违的是，艾利克斯不但没有被驳证，还开始喜欢上了各种奇怪图案的纹身。他的一位同学告诉记者，与艾利克斯相处期间，他曾说过自己宁愿相信魔鬼，也不会相信男人。从这所学校退学后，父母又把艾利克斯送到了其他几所学校，可女儿的恶习依旧未改。刚满二十岁，就跑去旧金山的夜场做脱衣舞郎。几年后，艾利克斯搬回亚特兰大，遇到了男友迪恩。可短短两个多月后，便传出谷歌高管招妓暴毙的新闻。二零一七年六月，服刑两年后的艾利克斯从牢房里走了出来，并离开了美国。他在社交媒体上发布了自己的最新动态。从照片来看，他似乎已经不是当年的那个魔鬼。谷歌高管招妓暴毙这一夜，虽然是翻过去了，可迪恩这个案件，警方却依然在调查中。直到今天，很多人还认为艾利克斯是故意作案的。正如网友所说的，他就是魔鬼的化身。作为一个经常吸毒的人，他肯定知道什么样的剂量是安全的。可为迪恩和海斯注射时，却故意加大剂量，以至于让其丧命。如果没有海斯传染上的那个摄像头，肯定还会有其他男人。意外死于海洛因过量。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们来讲位美国大叔的故事，故事内容非常精彩，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。故事还得从美国的休斯顿说起。2015年7月的一天下午，一辆轿车缓缓停在郊外的空地上，几个男人走进草丛，他们不断打量着周围的环境。突然间，其中一个男子突然说道：“我觉得这地方可以，你们觉得如何？”看着周围偏僻的环境，雷蒙点了点头后答道：“好吧，就在这里吧。”说完，几人便从后备箱拿出铁锹，在草地上挖了个大坑。看着眼前这个长坑，再看看镜子中自己脸上的红色液体，雷蒙脸上虽然毫无表情，但又好像有很多话要说。或许是看出了雷蒙的心绪，旁边的男子拍了拍他的肩膀，说道：“兄弟，我能理解你。如果你想改变主意，现在还来得及。”在深吸一口气后，雷蒙跳到了坑里，然后脱掉了上衣和长裤，双手放在背后，把脸侧了过去。就在雷蒙闭上双眼几秒后，草地上响起了清脆的相机快门声。做完这一切后，几个男人匆匆驾车回到了城里，沿途中还把沾满红色液体的袋子丢到了垃圾桶中。几天后，雷蒙在外地上学的女儿米娅回到家中，还没来得及把书包放下，他就直接来到了父亲卧室门前。他恨不得把五天的校园生活压缩在几分钟内，然后跟父亲一起分享，可里里外外找了个遍。米娅都没看到父亲的身影
，吃了闭门羹的米娅，来到了父亲的健身房，可依然找不到人。该不会又去外地了吧？米娅一边按下父亲的手机号码，一边嘀咕道：“可奇怪的是，连续打了好几个电话，对方都没人接听。说好这周末一起去逛商场的，怎么又不见人影了呢？”就在这时。继母杜兰蒂斯从办公室里走了出来，放下手中的话筒，米娅朝继母喊了一句：“喂，你知道我老爸上哪儿了吗？”听到米娅毫无礼貌的言语，继母上一秒的春风满面的好心情，立即就变成了乌云密布的大暴雨。喂，什么喂？小小年纪一点家教都没。看到继母满脸不爽，米娅故作礼貌的回应：“这位美丽的阿姨，您知道我爸爸去哪儿了吗？”怎么他的手机一直打不通啊？听到这虚情假意的语气，继母直接回了一句：“不知道，你老爸最近老是三天两头就不见人影。”回到家里后，米娅一直待在客厅里等待父亲，可直到当晚半夜十二点后，父亲雷蒙依旧没回到家中。次日早上像往常一样，多兰蒂斯早早来到了健身馆，开始了新一天的营业。可奇怪的是，这一天依旧没有丈夫雷蒙的消息。核对完上周的账单后。多兰蒂斯来到了办公室窗前，透过窗户，他静静地看着窗外的各种健身设施，俨然一副心事重重的样子。由于一直无法和父亲取得联系，女儿米娅选择了报警求助。在初步排查雷蒙住所后，探员来到了雷蒙的健身馆。面对突然到来的探员，多兰蒂斯似乎有点不知所措。他告诉探员。自己这几天也无法联系上丈夫雷蒙，加上一直忙于核对健身馆的账单，所以一时间也没太在意。也许丈夫是临时去外地了。话音刚落，妓女米娅立即反复说：“如果我父亲去外地，他一定会和我说的，因为我们约好这星期要去商场购物的。”米娅的这番话立即让探员闻到了奇怪的味道。在接下来的交谈中，妻子多兰蒂斯承认自己前几天和丈夫发生口角，每次吵完架，要么就是自己离家冷静几天，要么就是丈夫，所以这次对丈夫几天没回家的事情，还真的没怎么放在心上。由于没有充足的证据表明雷蒙遭遇不测，探员在走了一遍流程后，便回到了警局，只剩下满脸疑惑的女儿，以及在办公室继续处理事务的继母。可仅仅过了一天，探员便又再一次登门拜访。只不过这一次，探员的行为惊呆了所有的人。从警车上下来后，探员直接走进多兰蒂斯办公室，左手一晃，一张紧急拘捕令便展示在他眼前。还没等多兰蒂斯反应过来，探员就把手铐戴在他手上，然后在所有人惊讶眼光的注视下，他被送上了警车。来到警局后，多兰蒂斯非常激动，他不断大声喊叫：“为什么抓我？”这时，探员拿出手机，当着多兰蒂斯的面给他放了一段视频。视频里面的主人公不是外人，也不是丈夫雷蒙，而是昨晚坐在皮卡副驾驶上的自己。看到这个画面，多兰蒂斯立马安静了下来。他根本不敢相信警方居然会有这段视频。视频拍摄于7月22号当晚，内容是多兰蒂斯和一位男子在皮卡上的对话。交谈中，车上的男子透露，自己已经让你丈夫雷蒙永远闭上了眼睛。为了让多兰蒂斯相信，男子还用手机展示了雷蒙躺在长坑里的照片。看到丈夫头上的红色血滴，多兰蒂斯不但没有丝毫悲伤，还反倒如释重负。他从包里拿出三千美元现金以及一些零碎的珠宝，作为最终酬劳交给了男子。视频播放结束后，探员又拿出了几张雷蒙躺在坑里的照片，告诉多兰蒂斯，当晚皮卡上的那个所谓的杀手，其实是他们派去的卧底。看到这一切，多兰蒂斯才冷静了下来。那这件事情到底是怎么回事呢？为何这位妻子要雇别人杀害自己的丈夫雷蒙呢？这说起来又是件狗血的事情。案发八年前，四十岁的雷蒙在美国伍德兰市参加一场拳击比赛。赛后，在朋友的邀请下，雷蒙来到了当地一家俱乐部出席晚会。在这里，他遇到了多兰蒂斯。当时，多兰蒂斯从雷蒙身边走过时，不小心踩到了他的脚，两人的交谈便从一句“不好意思”拉开了序幕。当时， 33岁的多兰蒂斯身材高挑，搭配一袭红色吊带长裙，更是非常亮眼。女人看了流泪，男人看了犯罪
，正如那首歌曲《龙卷风》唱的那样，爱情来得太快，就像龙卷风。舞会结束后没多久，两人就成为了男女朋友。然而讽刺的是，也正如这首歌所唱的那样，没过多久，雷蒙就陷入了危险边缘。热恋两年后，带着各自的孩子，雷蒙和多兰蒂斯走进了婚姻的殿堂。在丈夫的帮助下。多兰蒂斯和前夫的两个孩子，以及他在墨西哥的母亲，先后获得了美国的绿卡。面对突然到来的继母，雷蒙和前妻所生的几个孩子多少有点抵触，还经常因为各种小事发生矛盾。但雷蒙觉得这些都是小问题。在双方的共同努力下，婚后一年，雷蒙就开了一家大型健身馆。丈夫雷蒙作为拳击爱好者，在健身馆里经营着以拳击为主的业务。妻子作为健身爱好者，则经营着健身方面的业务，男女搭配，干活不累。没过多久，健身馆一个月的纯利润就达到了两万美金，一大家人也搬进了大房子。回想当时带着两个孩子刚来美国的场景，从清洁工、服务员到按摩技师，再到现在开豪车、住豪宅的健身馆老板娘，多兰蒂斯感慨万千，仿佛眼前发生的一切就好像一场梦。不过后来的事情证实。这还真的是一场梦。这种幸福的小日子还没享受几年，多兰蒂斯和丈夫雷蒙吵架的频率便越来越高。起初，雷蒙觉得妻子和自己孩子沟通不畅，主要原因是双方存在年龄的隔阂。可后来，雷蒙发现妻子对自己孩子似乎总有所偏见，同时妻子花钱的习惯也是越来越没节制，商场走一圈腰包瘦三圈。随着越积越深的矛盾，两人的争吵逐渐升级为推搡。每当和朋友闲聊时，多兰蒂斯都会向外人控诉雷蒙对自己的虐待，包括总是殴打自己、强行和自己发生关系等等。这样的男人不要一怕。作为外人，对于夫妻的矛盾，往往会先站在妻子一方，左邻右舍都劝雷蒙：“你还是不是男人？怎么可以这样对你老婆？”大家本以为夫妻俩床头打架，床尾和。可雷蒙夫妇两人却直接打到了法庭上。二零一五年三月，多兰蒂斯正式提出离婚诉讼，认为丈夫在婚内期间存在严重的暴力倾向，所以要求丈夫净身出户。看到妻子去意已决，丈夫雷蒙也只能同样请了律师。他向法庭表示，虽然自己的确和妻子发生争吵和推搡，但不存在妻子说的暴力虐待，例如那扇门的确是自己打坏的，但当时纯属是因为在气头上。至于妻子所说的家暴，那是从来没有的事。我雷蒙就算是打空气，也不会打女人。就这样，双方来来回回扯了三个多月，这让多兰蒂斯很不耐烦。老娘就想离个婚，怎么就这么多破事？待在办公室里，多兰蒂斯觉得要想斩乱麻，那就得用快刀。于是，一个雇凶杀人的想法就产生了。可上哪儿去找杀手呢？就在他苦苦思考之际，健身房的常客莫多走了进来。交谈中，多兰蒂斯告诉他，自己最近遇到一个棘手问题，需要一名杀手才能解决。穆多一听，哎呀，姐，您这是开玩笑的吗？这不是你墨西哥老家，不是啥问题都能用突突突解决的。不过，如果你实在想这样做，也不是不可能，只不过要花点小代价。被穆多这么一说，多兰蒂斯立即睁大了双眼，他把办公室的门关上。然后直接把穆多拉到角落里。这时，穆多连忙说道：“姐，我可不是随便的人。再说了，等下被你老公撞见就不好了。”多兰蒂斯直接从抽屉里掏出五百美元，将其放到穆多手中，然后说道：“只要你能帮我这个忙，事后额外有赏。”看到白花花的钞票，穆多立马转变了态度。可接下来他怎么也想不到的是，多兰蒂斯要杀的人居然是她的丈夫雷蒙。听到这个名字后，穆多觉得这五百美元顿时就不香了。从办公室出来后，穆多越发后悔自己掺和在这对夫妇俩的矛盾中。这墨西哥的妹子就这么狠的吗？太可怕了！但他还是很快冷静下来，并偷偷向雷蒙告了密，说：“你最好小心点，因为你老婆要找人杀你。”听到这话的雷蒙怎么也不敢相信，他甚至怀疑穆多在撒谎，因为穆多此前就是古惑仔。雷蒙反问穆多：“你这家伙是不是最近又干啥坏事了？要是缺钱就直接说，别开这种玩笑。”可穆多一脸冤枉地说道：“哥，您看我像是在撒谎吗？要是没有您当年对我的扶持，我穆多哪能活到今天？”确定妻子的确有这个念头后
。雷蒙和穆多一起到警局报了案。听完两人的讲述后，探员翻了一个白眼儿。这两人不会有妄想症吧？但一看雷蒙的社会信息，发现他也算是当地有头有脸的人物，经常帮助社区举行各种公益活动，的确是个正常人。雷蒙告诉探员，他的诉求很简单，只想赶走妻子这个定时炸弹。几经商议之后，警方和雷蒙两人计划来一次钓鱼执法。警方会派出一个假装杀手的卧底探员，然后用伪造的尸体照片套取多兰蒂斯的口供，以此作为法庭上的起诉证据。这便有了前文中在郊外挖坑和多兰蒂斯被捕的事情。案发一年后的2016年10月，德州康罗地区法院作出判决，判处多兰蒂斯二级谋杀罪名成立，下半辈子的二十年都得待在监狱中。穆多之所以会告密，主要还多亏了雷蒙之前的善举。雷蒙告诉记者，自己从小就对拳击非常感兴趣，十七岁时便成了一名职业拳手，在后来很长一段时间内靠打拳为生。但慢慢的，他就发现，即使自己想一心一意打拳，但总会遇到打假拳等各种事情。短短几年中，雷蒙见识了社会各种丑陋的一面，这完全脱离了自己的本意。后来，他离开了故乡。靠着经营健身馆，逐渐积累了一笔财富，并经常为社区创办公益的青少年拳击项目，主要就是播种那些误入歧途的古惑仔，而穆多就是其中一个。不但如此，雷蒙还经常在生活上帮助他，偶尔让他来健身馆帮忙训练下学员，然后支付一定的酬劳。也正是因为如此，穆多才无意中获悉了妻子多兰蒂斯的阴谋。妻子被判入狱后。雷蒙写了一本书，名为《我在自己的坟墓上行走》，里面详细记载了自己假死获取妻子阴谋证据的过程。雷蒙接受媒体采访时透露，到了今天，他已经不再怨恨妻子的诽谤和阴谋，唯一让他印象深刻的是那天躺在长坑里的感受。虽然只是假死，但妻子的狠毒却好像让自己真的走进了地狱。如果没有木多的告密，也许那天荒地里响起的就不是相机的快门声了，而是带血的枪声。我是小袁，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。今天我们讲一起芬兰的悬案：两对少年在湖边浪漫聚会，却惨遭杀害。从案发到现在过去六十年，警方都没有抓住凶手。唯一的幸存者到底是不是凶手？答案似乎就在我们眼前，但又难以抓住。那个诡异的金发男子到底是否存在？用正常的思维似乎无法解答。故事发生在1960年，欧洲的国家芬兰，地处高纬度的芬兰，在我们熟悉的半夜四点就已经迎来日出，日落则是在晚上十点半。六月四日那天是当地的五旬节，两对十几岁的男女前往博多湖露营。他们是十五岁的女孩玛姬和比约克隆德，以及十八岁的男孩博伊斯曼和古斯塔夫松。女孩是技校学生，男孩是工厂学徒。瞧瞧人家，刚成年就找到了女朋友，而小渊我找了二十几年还没找到，实在惭愧。言归正传，今天我们的目的是找凶手。当天日落时分，四人来到博多湖南岸的夹角，利用周围的桦树作为遮挡，在一片空地搭起帐篷，稍微娱乐后，女孩去了湖中洗澡。到了二十二点三十日落时分，他们在附近的售货亭买了零食后，就回到帐篷里休息。黑夜的寂静让篝火的噼啪声清晰可见，远远看去，这团生命之火被诡异的黑夜紧压着，湖边的夹角就如同魔爪般。将几个少年攒在一起，当篝火燃烧殆尽时，就是黑夜笼罩一切之时。次日上午十一点半，男子约翰松经过湖边夹角时，看到有顶溅满鲜血的倒塌帐篷，里面似乎有什么东西被压着。掀开帐篷，发现里面几个孩子躺在血泊中。约翰松交代，自己当时本想下湖游泳，却无意中看到倒塌的帐篷，里面有几个男孩面部朝下躺着。旁边是个下身赤裸的女孩，以及另外一个男孩。医护人员赶到后，抢救了古斯塔夫松。当时他处于昏迷状态，头部遭到攻击，面部红肿且布满鲜血，尚还有生命体征。但另外三人却没能从鬼门关爬回来。
，女孩比约克隆德下半身赤裸，上衣被掀到胸部位置，头部遭遇重击。女孩马基头被盖住，身体蜷缩，两腿弯曲。旁边的博伊斯曼头部双手置于胸前，头部同样遭遇重击。接下来，小渊会从外到内为大家介绍案发现场。首先，帐篷位于湖边夹角处，周围刚好是围成圈的桦树。帐篷南面停放着两个男孩的摩托车，车把上挂着一条皮带。帐篷北面有两个男孩的香烟盒，里面还剩余六支香烟。香烟旁边则是一个被遗弃的白色枕。帐篷东面则是两双女鞋以及两个空饮料瓶。树枝上披着毛衣、毛巾、风衣和泳衣。帐篷里面，警方发现了四颗破损的牙齿和部分受害人的头骨碎片。帐篷六百米外的地方，却出现了两个遇害男孩的鞋子。事情传开后，被媒体广泛报道，当地民众希望警方尽快破案，还死者和家属一个公道。对于警方来说，要想抓住凶手，就得从三方面入手：作案动机、作案条件、作案证据。在唯一的幸存者古斯塔夫松苏醒之后，警方认为凶手的作案动机是钱财，因为三个受害者的钱包都不见了。被盗的钱财是四千六芬兰马克，那凶手是同时杀害着他们四人吗？还是说凶手趁两个女孩洗澡时，先对两个男孩下手，然后把男孩尸体藏好，等女孩回来后再杀害他们？这个假设也不是没有可能。两个女孩身高分别为一米五四和一米七二，体重分别为八十斤和九十斤；两个男孩身高为一米六八和一米八，体重分别为一百一十斤和一百四十斤。如果凶手是成年人，似乎有可能做到这点。至于作案条件，在当时寂静的湖边，依靠华树的遮挡，作案时很难被人发现，除非有人路过。按照凶手是第三人的思路，警方审视了案发现场，可他们发现总是有一堆莫名其妙的情况。首先是帐篷六百米外两个遇害男孩的鞋子，六百米是个什么概念呢？相信大家在操场跑过五十米短跑，六百米就是十二个五十米。这么说来，这个距离还是挺远的，所以为何两个男孩的鞋子会出现在离帐篷如此远的地方呢？有目击者说，当时看到两个人在湖边钓鱼，所以这两个人会不会是博伊斯曼和古斯塔夫松两人呢？凶手趁着这两人钓鱼时，杀害帐篷中的两个女孩，然后再埋伏等待两个男孩。要知道，他们两人当天也有在湖边钓鱼，可这无法解释鞋子为何会出现在帐篷六百米外。当时古斯塔夫松穿的袜子也没沾有大量泥土。案发五天后，唯一幸存者古斯塔夫松苏醒，他表示在当晚两点左右，自己和博伊斯曼去湖边钓鱼，但没有任何收获。于是自己先回到帐篷，回来时两个女孩还好好的。然后博伊斯曼回来后，四人继续睡觉。之后发生了什么事情就完全不知道了。古斯塔夫松还向警方介绍了他们四人的关系：马基是博伊斯曼女友。自己准女友则是比约克隆德，是通过马基介绍的。当时自己和比约克隆德刚交往一个月。为了验证古斯塔夫松口供真伪，警方采取两项措施，分别是催眠和交叉对比。7月2号到5号，在警方和媒体监督下，医生通过催眠获得古斯塔夫松对凶手的外貌描述：一个身高在一米七五左右的健壮男子，年龄在2 0到三十岁之间，梳着金发、背头等等。警方还对另一位目击者催眠，两者对嫌疑人的描述基本相同。警方将其称为“金发男子”，所以凶手会不会就是这个金发男子呢？警方无法确定。在催眠的同时，警方也努力寻找目击者，希望获得更有效的线索。第一份目击证词来源于两位青少年。案发当天早上六点，两人本想去湖边看鸟，却刚好看到湖边夹角处有个倒塌的帐篷。当时他们距离帐篷二十米左右。隐约看到一条穿着深色裤子的腿露在帐篷外面，帐篷外还有个白色上衣的金发男子走动，但没有看清其长相。此后，两人向西步行看鸟，途中还看到一名十几岁的男孩坐在岩石上，似乎在等人。第二位目击者四点时，湖边对岸洗衣服的女人，当时她听到来自对岸的声音，还看到两个男孩在钓鱼。随后，其中一名男孩先离开。第三位目击证人表示。当天早上大约四点时，他到达案发地点附近的露营区等待朋友。这期间，他没有听到任何异常声音。两个小时后的六点，他看到一个男子从案发地点附近
，朝着自来水厂匆匆走去。年龄大概在二十至三十岁，身高一米七到一米八左右，也是大背头的金发男子，身上穿着浅色上衣和深色裤子。经过交叉对比，警方怀疑凶手是那个金发男子，并发动群众征集线索。起初，有人怀疑凶手是吉尔斯·特罗姆，他是案发地点附近一家便利店的老板。他性格十分暴躁，曾经朝露营者扔石头。但当晚他有可信的不在场证明，而最吸引警方关注的是一名叫做汉斯·阿斯曼的德国人， 1 8岁时加入纳粹党卫军，后来又成为 KGB 间谍。案发时居住在几个少年遇害地五公里外的地方，案发次日曾去过医院。当时海斯曼身上沾有黑红色的污渍，但警方发现那是红色颜料，所以缺乏证据逮捕海斯曼。但时至今日，仍有很多人认为他就是凶手。因为海斯曼是之前两起谋杀案的嫌疑人。第一起案件发生于1953年，一名17岁女孩骑车回家途中失踪，尸体在一处沼泽中被发现。第二起案件发生于1959年，两名失踪少女头部遭到重击，全身衣服被脱光，但没有被侵犯。和博多湖的两名女性受害者遇害特征相同，海斯曼和这两起案件都有莫名的联系和巧合。除了海斯曼。另外两个嫌疑人在后来离奇自杀，让本就血腥的案件又多了一份诡异。但此后案件调查一直毫无进展。幸存者古斯塔夫从痊愈出院后，过着平静的生活，抚养着两个孩子。直到2004年，警方以涉嫌谋杀罪将其带回警局调查。沉寂四十多年的博多湖案再掀波澜。2004年，法医检测了当年帐篷600米外的鞋子，发现上面只有他们四人的 DNA。表明案发现场只有他们四人，所以唯一的幸存者很可能就是凶手。警方还找到新证人塔利亚·萨哈康，他说当天自己和同伴到达博多湖的达尔比庄园露营，期间古斯塔夫松一行还和他们客串了几句。交谈过程中，塔利亚发现其中两个男孩发生争执，结合古斯塔夫松当天对准女友的求爱失败，警方认为一气之下的古斯塔夫松误杀博伊斯曼，为逃脱责任还杀害了剩余两个女生。但古斯塔夫松坚决否认警方的指控，他表示自己和受害者是非常好的朋友，不可能杀害他们。辩方律师也质问塔利亚，为何整整过了四十多年才出庭作证？接着，辩方律师请出当年庄园门卫的儿子，他表示庄园一直封闭管理，塔利亚当年根本不可能进入庄园露营。同时，辩方律师还指出，塔利亚所谓的在酒吧见过古斯塔夫松，完全就是在撒谎。那个所谓的酒吧在案发之后才开业。案发后，三人早已下葬。塔利亚怎么可能在酒吧见过博伊斯曼？如果警方单凭鞋子上的 DNA 就推断古斯塔夫松是凶手，那案发现场枕套上第三人的 DNA 又该如何解释？证人这招不管用，警方又以古斯塔夫松的受伤情况作为切入点。警方认为，古斯塔夫松当时在杀害其余三人后故作昏迷，利用自己受伤后失忆的借口规避警方的调查。他知道。只要自己如实交代作案前的活动，不说出作案后的活动，那警方就拿他没辙，因为根本就没有谎言让警方调查。至于古斯塔夫松头部受到的伤害是否真的让其失去记忆，医学上无法给出准确的答案，所以单凭古斯塔夫松的伤势入手推测他是凶手，这是个只有古斯塔夫松才能解开的死结。最终，法庭宣判古斯塔夫松无罪。并因错误逮捕和拘押，向其支付了四万五千欧元的赔偿，这也是案件的终审结果。时至今日，博多湖案都没能找到凶手。当年在博多湖遇害者葬礼上，有人无意拍下一张照片，这张照片上有个人和嫌疑人惊人的相似，但诡异的是，参加葬礼的人都表示没有见过照片上的男人。国外网友将古斯塔夫松、海斯曼葬礼照片和嫌疑人画像放到了一起对比。发现这几人都有几分相似，而值得一提的是，一些罪犯在作案后会回到案发现场或者出席葬礼，一方面是获得成就感，一方面是了解警方的调查进展，以采取措施洗清自己嫌疑。所以，凶手到底是谁呢？要想找出凶手，就得知道这几个问题的答案：其一就是前文所说的600米外的鞋子；其二就是案发现场枕套上第三人的精液 DNA； 其三。那个金发男子到底是谁？其次就是帐篷内的作案过程。法医检测发现，古斯塔夫松和博伊斯曼的血迹在帐篷内外都有出现，但马基的血液 DNA 
，只在帐篷外被找到。比约克隆德的血液 DNA 只出现在帐篷内部。结合各方资料，小渊做了个推测：凶手是幸存者古斯塔夫宗，金发男子是路过的间谍海斯曼。这种假设想象力大胆，但也存在合理性。前面小渊说过，帐篷内外均有两个男孩血迹。另外两个女孩血迹分别在帐篷内外出现，所以有没有这种可能？幸存者古斯塔夫松和博伊斯曼起了争执，在用石头打斗过程中，血迹沾到帐篷内外，而博伊斯曼由于身材抵不过古斯塔夫松，所以到帐篷内救助，但最终死在帐篷内。两个女孩看到后，其中一个女孩想把古斯塔夫松拉开，但被怒气冲昏的古斯塔夫松用石头杀害，而另外一个女孩趁机用刀子划破帐篷。想快速从帐篷逃出，但刚到外面就被古斯塔夫松用石头砸晕。当然，这个假设要成立，得结合案发帐篷结构特点，例如那顶帐篷是否只有一个出入口。至于海斯曼，根据古斯塔夫松的催眠描述以及周边目击者口供，对金发男子的描述极为相似，可见金发男子确有其人。但金发男子并没有直接参与凶杀过程，只是在古斯塔夫松作案后路过那里。当看到两名受害者女性的身体时，他在旁边自卫，然后顺手牵羊拿走了几人的钱包以及部分随身物品。他故意把两个男孩鞋子带到帐篷600米外的地方干扰警方调查。当然，这个金发男子也可能不是海斯曼。一方面，当时附近的自来水厂在施工，加上夏季到来，很多人到湖边游玩，人员流动情况非常复杂。至于为何古斯塔夫松没有在催眠时交代自己作案事实，可能是因为他脑部的伤让他失去这部分记忆，以至于他交代的都是事实，但不是全部，这就让警方陷入调查困境。也有人认为，从头到尾凶手是海斯曼，不知大家觉得凶手会是谁呢？